si uh, Miss Janet Anoos. Andito siya, idol, para ereklamo niya yung kanyang living partner all the way from ano pa ito eh? Saan ka galing? Agusan del Sur. Agusan del Sur. Ah, Agusan. Natatawa siya. Alam mo kung bakit, idol? All the way from Agusan del Sur. Ta- Agusan del Sur. Talagang namasahi siya. Okay. <laughs> Dahil gusto niya ibalik una, kaldero, yung kutsara, yung tinidor, yung sala set, yung dining set, at maraming iba pa. Ah. Yung sa kanyang naging date in partner. So, bawian ito. Siguro nagkalukuhan. Oo. Maka... Kaya binabawi na niya, ang akin ay akin, ang iyo ay sa'yo lang. Ma'am Janet, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Ano nangyari po sa inyo na inyong boyfriend? Kasi po ang main ano po niyan is inisyo po nila ako na nag-asawa sa ibang bansa. Then hiningan ko, hiningan ko po sila ng ebidensya pag uwi ko dito sa Pinas. Wala po sila may pakita kasi nga po ang unang nangyari niyan pinaghahakot na po na lahat mga gamit ko. Ah so pinagbintangan ho kayo. OFW po kaya no? Opo. Pinagbintangan kayo na meron na kayong ibang lalaki sa ibang bansa. Opo. Bakit ho sila nakapag-isip na ganun o nakapagsabi ng ganun? Kasi po may tagasumbong po sila dun eh. May tiyahin po siya doon. Pero... Kilala niyo po yung tiyahin niya? Opo. Ang tiyahin niya nagsabi dito kay Rene na ikaw ay meron ng ibang Opo. lalaki. Opo. Totoo naman kaya? Hindi hmm, po. Kasi po ako po ay online seller ng Luxy White. Kaya po, at saka doon po ay mahirap makalabas kasi po wala po kaming day off. Kaya po pag break time ko, sinisingit ko po siya. Kasi po yun na po yung time ko na magano ng mga kliyente na magbigay ng mga product kasi nga po hindi po kami makalabas masyado. Okay, bakit po sila nagbibigay uh, ng aligasyon na kayo po ay meron ibang lalaki? Saan po nila nakuha yung ganong klaseng informasyon? Tumawag daw po yung boss namin sa kanila. Kasi yung boss ko po at saka yung tita niya is mag best friend. Nung kinumpronto ko po yung boss ko, tumanggi na po siya. Tapos nung dumating na po ako dito ng Pinas, Tinanong ko po siya ng harapan yung tita niya, tumanggi na din po sila, hindi na po nila inamin yun. Yung... Ah, so wala akong katotohanan din Wala short. po, kasi okay. po wala po silang ebidensya. So ginamit ho na dahilan yun para kayo po ay magkahiwalay na. Ilang taon na ako kayo nagsasama? Simula po nung umalis ako, siguro po mga 3 years. 3 years, wala ako kayang anak? Wala po. Okay, mabuti naman pag naghiwalayan, pag mayroong mga anak din siya na mahirap eh. Di ba tulad sinasabi natin palagi, casualty dito yung mga bata. Hindi kaya ginamit lang nilang dahilan ito? Ni Rene, yung ikaw ay may lalaki para makipaghiwalay sa'yo sapagkat siya talaga ang merong hmm. ibang karelasyon na? Hindi ko po din yan masasabi. Kinumpranta mo po siya at sinabi mo sa kanya na Rene, hindi totoo yung binta. Opo, kasi po pagdating ko po nung September 21, kasi mga magulang ko po yung nagsundo sa akin, kinaumagahan po, nag-usap po kami, pati po pamilya niya, dinala niya doon. Tapos pinaliwanag ko po yung side ko, tapos sabi ko ay masakit sa akin. I gusto po niya agad-agad makipagbalik. Ang sabi ko ayoko. Iyon, e nagalit po siya. Pero umuki siya doon sa mga gamit na kuhanin ko sa kanila. Okay, so umuki na rin pala siya na Opo. sino unang umayaw sa relasyon? Kayo? Ako po. Kayo ang nagsabi na ayoko na dahil pinagbibintangan ka nga. At saka marami pa po sir. Pinagmumura niya po yung mother ko. So ngayon ma'am, yung mga gamit ninyo, gusto mong kunin na bakit kayo ho lahat ang bumili ng mga gamit na yun? Mm, opo. Wala siyang naipundar na gamit Wala po sa inyong pagsasama? Wala po. Simot ito ni. <laughs> Umpisahan natin sa sala set, appliances. Ano halimbawa? Television po. Ano pa ho? Dalawang set po yun ang sala set eh. Dalawang sala set, klase. television, refrigerator. Hindi po niya dinala yung ref kasi pag ano ko pa po talaga yung okay. napundar yung sarili ko pa po. Hindi pa po kami nagsama. Kama? Dinala niya po, lahat po. Ref lang po yung hinabilin. Okay. So, kunin mo na yung mga kama, aparador, kaldero. O, ito. <laughs> Kalan. <laughs> Natawa si ma'am. O, tsaka kutsara, tinidor. Sos, kompleto na. Sir Rene, magandang hapon. Maganda pong hapon po, sir. Sir, andito po si ma'am Janet at sabi niya, sir, wala na raw kayo at gusto niya na pumabawi yung mga gamit na naipundar nung kayo po'y magkasama. E, pinundar ko po ng maayos po, sir. Kaya nga po, yung halimbawa, e, tinidor, oh, kutsara, oh, sala set, oh, TV, nasaan na yun? Pwede pa kasi ulit lang, po, sir? sir. Kinuha ko lahat, sir, dahil gusto niya o oh, kunin lahat. Ako po ang nag sa anak niya ng limang taon. Anak Pinaurin niya? Pinaurin ko na siyang totoong anak. Tapos, pag niya dito, ito lang siya magsiwalay sa akin, kunin niya lahat. Ano lang po sa akin? Ah, siya ang nagkipag-iwalay. Oh, grader operator po ako, sir. Limang taon niyo po inalagaan yung anak ni Ma'am Janet? Ako po ang nag-alaga niyan, sir, ng limang taon. So parang sinisingil mo ngayon yung kabayaran sa pag-alaga mo sa kanyang anak? Hindi, hindi po. Nakin sinisingil po, sir, ang pag-alaga sa kanyang anak. Ang akin lang po na mayroon pong matira sa akin. Yun nga po, parang ganoon na rin yun, sir. 
Eh dahil doon sa pag-aalaga mo sa kanyang anak bilang kapalit, may matitira. Parang humingi ka rin kabayaran. Okay, Central Pao. So, so ma'am, limang taon niya po inalagaan yung anak niyo, totoo? Hindi po. Ilang taon niya po inalagaan yung anak niyo? Kasi po iniwan ko po yung sa ate ko, hindi sa kanya. Kasi nga po may trabaho siya. Nandun po yung kapatid ko, makakapagpatunay po yun. Ah, hindi sa kanya? Hindi po. Iniwan ko po sa kapatid ko, hindi sa kanya. Oh, sir, Rene, hindi naman pala ikaw ng kalaga ng anak niya, kapatid daw ni uh, Janet. Hindi po, sir. Hindi po yan totoo, sir. Magkanta po kayo ng investigation dito, sir, para ma-perplay naman po yung outside ko. Okay, okay, sige. Ah, Ma'am Janet, eh, talagang pinagpipilitan niya, inalagaan niya yung anak niyo. Siyempre, kung inalagaan niya yung anak niyo, eh dapat, kahit papaano, Eh, bilang pasasalamat, magbibigay ka ng token. Yun ang siguro gusto niya sabihin dahil paghiwalay ka na sa kanya, may compensation siguro yung kanya pagiging babysitter for five years. Sir, wala po talaga katotohanan yun, sir. Kasi mismo po pamilya niya nagsabi na minsan hinihiram, pumapayag na nga po ako kasi ayoko po yung umaalis yung anak ko kasi hindi na po nakapag-study sa bahay. Kasi sabi ko ko sa ate ko, ate, pagkatapos ng mag-aral ng anang pag-school out sa school, Gusto ko magbasa-basa yan. E minsan hinihiram nila. Sino po nang hiram? Yun pong side niya. Gusto ko kasi nilang ipasyal sa kanila eh. Kasi medyo magkaiba po kami ng barangay. Nagpapadala ho kayo ba kayo ng pera sa kanila? Monthly po. Ah. Wala pong paltas yun sir. Dala ko po yung resibo. Ah, support. Bilang supporta doon sa bata. Kaya gustong gusto nilang bata, alagaan dahil nakakatanggap siya ng supporta pag sa kanilang bata. Yun po. Eh, Rene, Eh, meron na palang bayad yung suporta sa bata yung pinapadalaan ka ng remittance buwan-buwan magkano po sir magkano po magkano minsan po 20k minsan po pinakamataas po yung 40 40-20 opo wow god damn at wala kayong anak yun lang yung, yung anak mo opo na inaalagaan nila opo pati po allowance ko sir pinapadala ko po kasi minsan humihingi po siya eh hoy Rene Minsan humingi po siya, nasabi niya, wala po siyang pera. Pastilan, maayaw ka lang laparoon di, amud mo ng imong nawong. Kay kada kong giganagap, ginadawat ni mo, o 40 mil kada bulan? Hindi po sir, nagpatayo po kami ng bahay po sir, nagpatayo kami ng bahay niya. Ito, 20, 40, ay sus, ang dami. Meron pa po dito sir eh. So, nagpatayo daw kayo ng bahay ma'am? Akin po lahat pera yun sir, kasi wala nga po siyang trabaho. Nasaan yung bahay? Nandun po sa amin. Gusto eh, nga po niya ipatayo dun mismo sa lupa magkano nila. Magkano yung bahay? Yun nga po sir, nagtaka ako kasi may baboy yan ako. Sarili ko din pera yung pinapakain ng baboy sir. Eh yung bahay hindi pa natapos. Ah. Kasi yung kasina hindi Ma, pa tapos. Ma, magkano napadala mo sa tingin mo lahat-lahat? Sir, almost 3 years ko sir. Diyan ko napundar. Ma, magkano nga sa palagay mo? Tansya mo lang. Isa 45 na salary net ko sir. Wala po ako naiwi ako. Di 100k lang. Ay malaki laki to. Sabi natin 40,000. Halos Opo. na tapapadala mo. Opo. 40 times 10, 400,000. Sa 10 na lang. Ilan taon ka? 3 years po. Okay, sa 10 months na lang. Minsan po sir. 4, 8, 12, 1, 2. Ang laking pera. Oo, oh, malaki. Anong trabaho niyo po sa abroad ma'am? Caregiver po sa nursing home. Oh, malaki ang sweldo ng caregiver doon sa Bambansa. Chairman Teodoro Tutor, Barangay Aurora, Prosperidad, Agusan del Sur. Chairman, magandang hapon. Ay, magandang hapon po sir. Chairman, pakikuha na lang po yung mga gamit ni Ma'am Janet dito kay Rene Renegado. Yung mga TV, mga salaset, mga kardero, kutsara, tinidor. Pwede, Chairman? Tabang lang? Papuntaan nyo dito sir kasi hindi namin ano yung mga ari-arihan nila sir. Hindi, kaya nga Chairman. Pupunta nga dyan si ma'am, sasamahan namin dyan. Para maging proper yung turn- turnover, kukunin mo yung mga gamit. Siyempre, sasama kayo para kayo po ang gagawa ng inventory doon sa mga gamit ni ma'am. Siyempre, kukunin niya yung sa kanya lang. Yung hindi sa kanya, hindi niya kukunin. Halimbawa, yung mga karsonsilyo, oh, yung mga long pants, sando ni uh, Rene. Hindi niya pakikalaman yun. Kukunin lang niya yung mga listahan na ibibigay niya sa inyo. Okay, Chairman? Uh, pwede, Sir. Samahan ko na lang doon. Oo, oh, tama, tama. Yung may-ari ng ano, Sir, yun ang mag-usap doon sa ano, kung makikinig lang kami. Tama, tama, tama nga, Chairman. Sir. Makinig lang kayo, siyempre, para maging maayos po yung uh, pagkuha ng mga gamit, para walang gulo. Okay, Chairman? Kasi ang alam namin doon, Sir, yung bahay na to, baka may pira na naman yung asawa niya na pagbili doon. Baka may pera si Rene? Oo. Pagkakala mo ba may trabaho si Rene, Chairman, o wala? May trabaho, Sir. Anong trabaho yung... ni Rene, Sir? Driver na nga, no? Yung mga uh, equipo ng kumpanya, sir, ng mga uh, bulldozer, at saka yung dump truck. Ma'am, yung mga gamit na sinasabi Driver. niyo na sa inyo, paano niyo po mapatunay na kayo yun? Eh, may trabaho naman pala si, sinasabi ni Chairman, si Rene. Eh, baka naman po, eh, yung TV halimbawa, pera na pinambili niya yun, galing sa kanyang trabaho bilang isang driver. Yan pong sa TV, sir, is yun po yung kita namin sa... Pagbili ako po mismo yung bumili noon kasi po namili po ako ng pale-bali po yung po yung Ah, okay, kumis mo namili. Opo. At may resibo ka noon. 
Opo. Din, okay. Yun po mga salasit, sir. Online order ko po yun. Din yung isa po, ate ko po mismo yung kumuha. Ah, okay. Chairman, may mga resibo siya ipapatunay na sa kanya yun. Halimbawa, yung isa, online niya in order. So, siya nag-order. So, may record yun. Tapos, pangalawa, meron siyang resibo, yung TV. Tapos, yung pangatlo, nakukunin niya, eh, yung ate niya mismo bumili. At yung ate niya magpapakita ng resibo. Okay, chairman? wala lang problema para sa akin sir. Ah oh, sige sige. Rene. Opo sir. Pupunta diyan si Janet. Magpapadala pakita siya ng mga resibo na sa kanya talaga ay maiki-claim niya. Pakibigay lang, okay sir? Kasama siyempre si Chairman. Sa bahay po sir, hindi po yan lahat sa kanya sir. 750,000 po yang bahay na yan sir. Alangan naman lang po sir na wala na pong matira sa akin sir kahit kunti na lang po sir na pangkampanya natin sir. Yan lang po ang Sir, yung bahay sir, hindi ko pakikialaman. Hindi ko pakikialaman yung bahay sir. Yung mga gamit lamang na sinasabi niya na meron siya mga resibo na magpapatunay na talagang sa kanya yun, yun lang po pakikialaman namin. Yung sa bahay, pag-uusapan niyo pa po yun sa barangay, magpapakitaan kayo ng resibo. Halimbawa, sabi niya, nagpapadala siya ng pera at ang dami nga po siyang resibo rito. Magpakita rin kayo ng resibo pag lang sa barangay na kayo po ay merong ipinundar doon po sa pagpapagawa ng bahay. Nang sa gayon, madetermina kung magkano yung share mo, magkano share niya. Tapos ang gagawin natin para mapaiksi, ebento yung bahay na yan, tapos kung magkano sa tingin mo ang, nai, ang naipundar mo dyan, then mababawi mo yon Nag-gets mo, sir? Opo, opo sir. Yung, yung ibigay ko lang po, sir, yung may resibo, may, may resibo po sa kanya po, sir, gamit. Okay. Yun lang Sige po, po fair enough. Sa... Basta yung may resibo, sir, yun lang po ang bibigay nyo. Okay, sir? Opo, sir. Oo. Salamat po, sir Rene, ha? Opo, sir. So, ma'am Janet, yung may resibo lang, tapos dun po sa property, hindi na yung pakikialaman niya kasi masilimut yan, property yan, at malaki-laking perang involved yan. At sinasabi naman niya, maging si Chairman, may trabaho to si Sir. So magpakitaan ano kayo ng mga perang na invest nyo dyan. Siguro ang nakikita ko dyan, pinakamabilis na solusyon yan, ibenta nyo lang yung bahay na yan kasi pareho kayo may claim against it. Kung magkano na itingin mo sa na-invest mo, pag-usapan nyo na mahinahon, masinsinan, yun ang makukuha mo. Yung okay, nakita niya, malaki. na-invest niya is kunyari 100,000 yung halaga ng bahay. Sa tingin mo na-invest mo 75,000, 75,000 kunin mo. Halimbawa lang ito ma'am, halimbawa lang. Na-invest niya 25, kunin niya 25. Ganun lang po yung ma'am. Punta ka sa kabilang bot. Okay? Sige.